গাইজ বেশ কয়েকদিন ধরে আমি সুজুকি জি সিক্স আর ডুয়েল ডিস্ক ভার্সনটা রাইড করছি এই বাইকটার একটা রিভিউয়ের প্রিপারেশন নিচ্ছি যে কারণে রাইড এক্সপিরিয়েন্স একটু ভালো করে বিভিন্ন কন্ডিশনে নেওয়ার চেষ্টা করছি আর রিভিউ পারপোজ আজকে এই খুলনা ময়ূরি আবাসিক এলাকায় চলে আসলাম মেঘলা দিন পিটপিট করে বৃষ্টিও হচ্ছে আজকে এই বাইকটার জিরো টু হান্ড্রেড একটা ট্রায়াল দিব প্লাস সেকেন্ড থার্ড গিয়ারে এই বাইকটার টপ কত ওঠে এটা একটু ট্রায়াল দিব আর আমার বড় একটা লিমিটেশন হচ্ছে আমি টপ স্পিড চেক করতে পারি না এর কারণ হচ্ছে খুলনাতে এই রোডটা নাই যে রোডে টপ স্পিড চেক করব আর জি সিক্স এর টপ স্পিড তো একটা বিশাল ব্যাপার ভাই থার্ড গিয়ারের পরে ফোর্থ গিয়ারের টপ চেক করার রাস্তায় আমার এখানে নাই আমি এগুলো করছি বেসিক্যালি এই বাইকটা রিভিউয়ের জন্য সুন্দর একটা রিভিউ ইনশাল্লাহ আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারবো একটু ডিফারেন্টলি সুযোগে জি সিক্স আর কে আপনাদের সামনে পরিচয় করিয়ে দেবো রিভিউতে ইনশাল্লাহ আর আজকে পসিবলি এটার একটা মাইলেজ টেস্টও করব যেহেতু রিভিউতে মাইলেজ নিয়ে কথা বলতে হবে সো মাইলেজ টেস্ট করাটাও জরুরি চলেন তাহলে এই বাইকটার জিরো টু হান্ড্রেড টেস্টটা করি প্লাস ফার্স্ট গিয়ার সেকেন্ড গিয়ার অ্যান্ড থার্ড গিয়ারে টপ স্পিড কত যায় এটা চেক করা যাক আমার এই জি এস এক্সারটা রাইড করতে গিয়ে আমার রীতিমতো একটু বেপাকেই পড়তে হচ্ছে কারণ আমি যেহেতু স্পোর্টস বাইক রেগুলার রাইডার না বা রাইডই করি না বলা যায় আর স্পোর্টস বাইকের সিটিং পজিশন তো বোঝেনি আমার জন্য যথেষ্ট পেইনফুল হয় তারপরও স্পোর্টস বাইক মানেই ডিফারেন্ট একটা ফিল মানে স্পোর্টস বাইক মানেই বাইকের একটা থ্রিলিং একটা ব্যাপার স্যাপার আর কি আগে ফার্স্ট গিয়ার সেকেন্ড গিয়ার থার্ড গিয়ার টপটা দেখি তারপরে জিরো টু হান্ড্রেডটা ট্রায়াল দিব ফার্স্ট গিয়ার তেপ্পান্নতে লক সেকেন্ড গিয়ার একাশিতে লক থার্ড গিয়ার একশো চার একশো পাঁচ একশো ছয় থার্ড গিয়ার একশো ছয় জিরো টু হান্ড্রেডকে এখানে একটা ট্রায়াল দিয়ে দিব সামনে কি অবস্থা আল্লাহই জানেন দেখি বেশি জায়গা নেবে না আমার মনে হচ্ছে নয় সেকেন্ড পর্যন্ত সর্বোচ্চ যাইতে পারে তারপর আল্লাহ ভরসা দেখি নিচে বালু আর জিরো টু হান্ড্রেড ট্রায়ালের আগে ফ্রন্ট টায়ারটা একটু দেখাই ফ্রন্ট টায়ারটা একেবারে গেছে মানে চেঞ্জ করা ম্যান্ডেটরি যখন স্লো চলা হয় সামনে এরকম এরকম সামনে এরকম এরকম একটু কাপে বোঝা যায় আর রিয়ার স্পোকেটটা অনেক পুরনো হয়ে গেছে তারপরেও আশা করছি খুব একটা টাইমিংয়ে ইম্প্যাক্ট হবে না আল্লাহ ভরসা দেখি জিরো টু হান্ড্রেড কেমন পারফর্ম করে আল্লাহ ভরসা সেকেন্ড ট্রায়াল দেখি এবার মনে হয় একটু আগেই উঠছে বাট ইনিশিয়ালটা একটু লেট হচ্ছে কেন লেট হচ্ছে আমি বুঝতে পারলাম না এত লেট হওয়ার কথা না ক্লাস প্লেটটা দুর্বল আছে এই একটা ফ্যাক্ট হইতে পারে গাইজ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে ডিসেম্বর মাসের বৃষ্টি ঠান্ডাও লাগতেছে বাট এইখানে ছোট্ট কনভার্সেশনটা শেষ করে ফেলি ট্রায়ালের রেজাল্টটা বলি ফার্স্ট গিয়ারে টপ স্পিড পাইছি আমি হচ্ছে ফিফটি থ্রি সেকেন্ড গিয়ারে পাইছি এইটটি ওয়ান আর থার্ড গিয়ারে পাইছি হচ্ছে একশো ছয় হয়তো এর থেকে বেশি উঠবে আগেই দেখিয়েছিলাম যে ফ্রন্টটা একটা ডিফেক্টিভ প্লাস চেনেস পকেটে একটু প্রবলেম আছে চেনেস পকেটটা চেঞ্জ করতে হবে ইমিডিয়েটলি 
প্লাস আর একটা বড় প্রবলেম হচ্ছে এটার ক্লাস প্লেটটা কিন্তু ড্যামেজ অবস্থায় আছে যে কারণে রেজাল্টটা হয়তো আর একটু ভালো হইতে পারত আমি এখনো শিওর না রেজাল্ট আরো ভালো হইতো কিনা জিরো টু হান্ড্রেড এর রেজাল্টটা কি ছিল জিরো টু হান্ড্রেডে আমার মিনিমাম ছিল দশ পয়েন্ট শূন্য ছয় সেকেন্ডে এরপরে ছিল দশ পয়েন্ট শূন্য আট এরপরে ছিল দশ পয়েন্ট এগারো সেকেন্ড বা টেন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান সেকেন্ডে এই ছিল হচ্ছে জিরো টু হান্ড্রেডের ট্র্যাক আমার মনে হয় যে বাইকটা যদি ভালো কন্ডিশনে থাকতো তাহলে হয়তো নয় সেকেন্ড বা সাড়ে আট সেকেন্ডে একশো উঠবে এটা গাইজ এখন বৃষ্টি যেভাবে নামছে এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলাটা একটু ডিফিকাল্ট বিদায় নিতে হবে চলেন যাইতে যাইতে কথা বলি আগে গিয়ে কোথাও শেল্টার নিতে হবে তারপরে বৃষ্টি কমলে রওনা দিব ও থামনে এলে ছবিটা নিয়ে নেয় থামনে এলে ছবিটা নিয়ে নিই 